遗传上的东西都还在，妈妈应该还会回来吧。就是需要你的女儿，安心做你的大小姐，不要再回来了。你明天早上要拍摄，你早点休息，我就在甲板上守着。嗯。这个信息是什么意思？我得赶紧找到他。双生花。概念呢，就是取自两生花的传说。一地双花，两朵花本该是亲密无间，但却始终朝着相反的方向开放，始终无法见到对方的容颜。直至花期将近，才调转枝头，让他们在陨落的最后一刻。完成一生中唯一的一次会面，如此具有浪漫悲情色彩的题材，如果驾驭的好，市场反响不会差。嗯，我相信你的判断。而且这个故事挺美的，我很喜欢。那就赶紧换衣服吧，抓紧进入角色。何导可不会因为你的身份就对你客气。我一定好好诠释剧本，不会让你失望。嗯，走了。嗯。熊老师。您先穿这套衣服慢点啊，到那吧。嗯。哦，我们村里虽然没有这种景，但是我用木头给你搭了一个一模一样的，哎，就是那个椅子了，以后少你骑就可以了。怎么样，田总？我这个临时助理，你还满意不？还行吧，勉强满意。这个黑美人也是你买的，道具不是说花卉市场关门了吗？哎，别，嗯，这味道。我没有找到黑色的色素，所以就用的墨鱼汁。你自己拿墨鱼汁染的？当然了，除了有一点腥味，谁也看不出来。所以呢，在这个地方，只要是你说出来，就没有我做不到的事情。你这么刷，得刷到什么时候啊？
眼神不对，再来，开始，继续重来。数次黎明，却没有一束光能照进我心底。命运像一张望遮住眼睛，庆幸它也赐予我一条缝隙。任你看得离，又我看出你，裂缝中闪烁的存在，看着你。今天拍摄辛苦大家了，我们给大家准备了烧烤。最近给你制造了很多麻烦，抱歉。还有，谢谢啊。真要谢我，就答应我三件事。说来看看。不许失联，不许擅自行动，不许为了你那位保镖先生影响工作
捡到的最漂亮的贝壳，还有这个是我昨天傍晚捡的。嗯，把手伸出来，伸出来。有时间多练练琴。我到处找他，为什么不肯见我？为什么扔下我？为什么我从小他就不爱我？去一个地方我小时候总怀疑我爸不喜欢我，我还因为这样闹过离家出走。但是你知道吗？他后来找到我的时候，他并没有骂我，他只是带我来到了这里，笨拙的买了可乐，买了爆米花。然后安静的，陪我看了一场电影。这，他们都是第一次当父母亲，都是在笨拙中摸索着如何对孩子好，在这个过程中难免会慌乱，会犯错。如果你妈妈过去对你太过严厉，那肯定是因为她急着想要你长大。父母的爱，就像是镶着金边的乌云，你别只看暴雨将至，却忘了乌云后的阳光。谢谢你。嗯，谢谢啊。不用客气。来。
千岁，干嘛？我有点喜欢上你。谢谢。游到你的世界去。嗯，这是什么 app 呀？共享位置，可以随时查看好友的定位以及生命安全。遇到危险的时候，会有警报提醒。哦，挺好，适合我这种单身女性。给我也下载一个吧，这样我遇到危险的时候，你就能第一时间到我身边了，而且还能根据我跟你的距离，掐着点给我做烧烤。您稍等一下，帮您包一下。您继续说。哦。哎，好的，我来记录这么巧，你喜欢的人也在这上班。你也是啊？不对啊，不过我未来的女朋友可是这儿的领导，说不定和你那位还认识，到时候我可以让她关照一下。哎，谢谢啊，不过不用了。那行，没问题。呃，不好意思，先生，请问您找谁？啊，我找田翠。
。哎，不好意思啊，我条件反射。啊，对不起啊。啊，不好意思啊。我告诉你啊，田穗，我是绝对不会让给你的，不需要你让。他值得更多优秀的追求者。虽然我们都喜欢田穗，但我挺欣赏你的，公平竞争吧。公平竞争。这书送给你了，谢谢田总。哇！你好，宁日娱乐。哦，您是要应聘田总的助理是吧？嗯，好的，明白了。公平竞争也是要讲究策略的吗？咖啡店吗？一会儿信息到了，先带他坐造型。田总好。嗯。今天 MV 的预热发布会，物料宣传都检查到位，不要出错。嗯，好。客气什么呀？都是自己人。下次去我那儿，请你搓一顿。说好了，韩哥。哼，说好了，说定了。田总。你们认识啊？啊，认识啊，挺熟的。什么时候认识的？就刚刚，我过来公司面试，请大家喝了杯咖啡。啊，田总，这杯是给你的。我上次来公司，发现你们都喜欢点这家外卖。他不合适，重新找人。哎，田总，你是以个人角度，还是工作角度，觉得我不合适？丁美凡。作为我的助理，不管从哪个角度，你都不合适。渔村那套在这行不通。你先试试，也许就合适了。所以，你二十一岁就获得了早稻田的经济学硕士学位？啊，不是，不是。我是读到一半觉得没意思，所以就退学回渔村了。什么叫没意思啊？没意思就是我觉得太简单了，没有挑战性，不像我在渔村，每天对付阿公阿婆要费很多的脑力和体力的。而且我在渔村，有我最喜欢的烟火气。那你更不应该来面试了。这份工作比你想象的还要枯燥乏味。枯不枯燥呢？要看跟谁待在一起。如果是在田总这儿，我觉得每天都会有挑战性。我明确告诉过你了，你不要在我身上浪费时间。我有喜欢的人了。这我知道，所以我这样一个落后对手大半截的人，更要抓住每一次能超过对手的机会。呃，不过你放心啊，我是很尊重对手的，而且我光明磊落，我不像那个徐梦云，为了上位，竟搞一些下作的手段。那如果你是我助理，打算怎么对付他？简单啊。对付蟑螂，就要一击必杀，否则他会生很多小蟑螂恶心。要想在这个行业混下去，你必须要明白一件事：这个行业很小，凡事留一些。我发现，其实你这个人还挺心软的，总是会在意那些所谓的体面。你根本什么都不懂。好，那你敢不敢跟我打个赌？徐梦云还会继续得寸进尺的搞事情。如果我说对了，
助理的位置，留给我。我总感觉我妈在暗中看着我，不然她怎么知道我回渔村啊？也不是没有这个可能，没准儿她很快会来找你。之后就会成为田总的助理，请各位来参加发布会的媒体朋友们，里面请，谢谢大家。里面请。好。你们也先进去吧，这里我来处理，你留下。月，你放心，欺负你的人，哥绝对不会放过你。还真被你说中了，你打算怎么不放过徐梦圆啊？我就是个渔民，我能干什么呀？顶多上网查查他的财务报表，然后再看看他公司的年度战绩，最后用计算器算一下他的收入和应缴税款。不过我没有他的报价。我有，不如我们好好替他算笔账，给他个教训。刚才谢谢你，保护你是我的职责。这是我在渔船上发现的手机，应该是我妈留给我的。我给她回过去，但是没人接。大宇，徐总今晚的行程都安排好了吧？今天晚上与袁申科有个重要会议，徐先生预计五点半出发，十点左右返程。徐先生准备下楼吗？陆哥，我先去准备了。徐先生下楼了。那安月也是徐永玉的亲生女儿，那徐永玉为什么要隐瞒她的存在呢？徐永玉有意隐瞒这个秘密，肯定也和我爸的车祸有关。依你看，徐永玉他会把秘密藏在哪里呢？
啊？你怎么这么早回来了？你俩在这干什么呢？石先生，没事的话，我先离开了。你说你一个女孩子嫁嫁你，你怎么回事？你跟爸爸说实话，平时陆静言是不是对你有什么不尊重？这大半夜的跑到我这书房来，是他撺掇你来的吧？爸。你不就是想问他有没有勾引我吗？嗯，我倒是想呢。可是他这个人，你也知道，死板的很。我可是费了好大的劲才把他骗到书房来。本来想玩点刺激，谁知道你突然回来了。和你，我喜欢陆晋言。自从我出车祸以来，只有他陪着我。你总是出差，小严他们对我很好，但是却很怕我。在这个偌大的家里，我就连看到妈妈的照片，也都想不起来她是谁。我甚至还怀疑，你和妈妈是不是不喜欢我，才会抛下我？你胡说！妈妈在怀你的时候，查出了一种几乎不可能治愈的绝症。医生当时建议她不要生这个孩子，可是她坚持生下来。
是你妈妈身体不好，我们一直没能入院。后来，你妈妈查出绝症，那个时候，我们都绝望了。可就在这个时候，突然有了你，这真是不幸当中的万幸。这个世界上不可能有任何人比我和你妈妈更爱你，因为你是我和你妈妈唯一的孩子呀。